আমরা প্রতিনিয়ত প্রচুর ওয়ার্ড লিখি বা পড়ি আমরা সেন্টেন্স যখন ট্রান্সফর্ম করতে যাই বা অ্যান্টোনিম করতে যাই অর্থাৎ বিপরীত ওয়ার্ড লিখতে চাই ইন্ডেফিনিট কন্টিনিউস করতে চাই তখন আমাদের ভীষণ প্রবলেমে পড়তে হয় কেন না আমরা তো ওয়ার্ডগুলো লিখি জাস্ট আমরা এর যে স্পেলিং এর যেটা বিজ্ঞান আছে বা স্পেলিং এর যে রুলস আছে সেটা কিন্তু আমাদের অনেক সময় জানা হয়ে ওঠে না আর সেই কারণে এই প্রবলেমগুলো আর আর সেই কারণে হয়তো বা বিভিন্ন পরীক্ষাতে স্পেলিং এর উপরে এরর এবং ডিরেক্ট ওয়ার্ড দিয়ে আমাদের স্পেলিং করতে দেয় এই অসুবিধা দূর করবার জন্যই আমি তোমাদের ধারাবাহিক ভাবে স্পেলিং এর উপর ক্লাস দিচ্ছি আমরা তো ফার্স্ট ক্লাস হয়ে গেছে আর সেকেন্ড ক্লাস চলো রুলস নাম্বার সিক্স ওয়েন দা প্রেফিক্স ডিজ ইজ অ্যাডেড টু ওয়ার্ডস বিগিনিং উইথ এস ডাবল এস ইজ ইউজ তার মানে যখন কোন সেন্টেন্সে আমরা ডিস এই প্রেফিক্সটা আমরা প্রেফিক্স সাফিক্স করেছি এই ডিস প্রেফিক্সটা যখন কোনো ওয়ার্ডের পূর্বে বসবে এবং সেই ওয়ার্ড যদি এস দিয়ে শুরু হয় সেক্ষেত্রে সেই প্রেফিক্স ইউজ করার সাথে সাথে ওই এস টি ডাবল ব্যবহৃত হবে কিরকম দেখো স্যাটিসফাইড এই ওয়ার্ডটা কি দিয়ে স্টার্ট হয়েছে এস দিয়ে স্যাটিসফাইড এস এবং এক্ষেত্রে যদি স্যাটিসফাইড এর অ্যান্টোনিম অর্থাৎ বিপরীত শব্দ ডিসস্যাটিসফাইড ইউজ করতে হয় তাহলে ডিস ডি আই এস এই যে প্রেফিক্সটা আমরা ইউজ করলাম সে ক্ষেত্রে যখন প্রেফিক্স ইউজ করব মূল ওয়ার্ডটাতে ডাবল এস ইউজ হয় ডিসস্যাটিসফাইড দেখো ডাবল এস আছে একইভাবে সলভ এটা আমরা ডিজলভ করব দেখো যেহেতু ওয়ার্ডটা এস দিয়ে শুরু ডিস যখনই ইউজ হবে দেখো ডাবল এস হয়ে গেল ডিজলভ একইভাবে সিমিলার থেকে হয়ে গেল ডিস সিমিলার ডাবল এস তাহলে আমরা শিখে ফেললাম যে সমস্ত ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটি এস সেই সমস্ত ওয়ার্ড এর আগে যদি প্রেফিক্স ডি আই এস ডিস ইউজ করতে হয় তাহলে এস হয়ে যাবে ডাবল রুলস নাম্বার সেভেন দ্য প্রেফিক্স কি কি ইল আই আর ও আর আই এম ইম আর অ্যাডেডেড উইথ দ্য ওয়ার্ডস বিগিনিং উইথ সেম অর্থাৎ এই সমস্ত প্রেফিক্স যখন কোন ওয়ার্ডে ইউজ হবে আর সেই ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারটি যদি এই সমস্ত কনসোনেন্ট দিয়েই শুরু হয় সেক্ষেত্রে কি হবে সেই কনসোনেন্টটা ডাবল ইউজ হবে এরকম দেখো লিগাম তাহলে দেখো এই ওয়ার্ডটা ফার্স্ট লেটার থেকে এল কনসোনেন্ট তার আগে আই এল ইল ইউজ হয়ে গেল ইলিগাল একইভাবে কি আছে লেজেবল এল এর আগে যেহেতু এল কনসোনেন্ট আই এল ইউজ হয়ে গেল ইলিজিবল লিটারেট এল আই টি ই আর টি লিটারেট তার সঙ্গে আই এল হয়ে গেল ইলিটারেট দেখো ডাবল এল হয়ে গেল ডাবল এল ডাবল এল এবারে একই রকম ভাবে রেগুলার তাকে আমরা ইরেগুলার ইউজ করবো অপোজিট ইউজ করবো তখন কি হবে আই আর এইবার আই আর ইউজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ওয়ার্ডটার আর কটা হবে দুটো দেখো দুটো ইরেগুলার হয়তো কেউ বলতে পারে হ্যাঁ একটা প্রেফিক্সের আর একটা মূল ওয়ার্ডের আর কিন্তু রুলসটা কি রুলস হচ্ছে কোনো ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারটি যদি কনসোনেন্ট হয় তার আগে যদি এই তারখানা প্রেফিক্স ইউজ করতে হয় তাহলে সেই ফার্স্ট লেটারটি কি হয়ে যাবে ডাবল হয়ে যাবে একই রকম ভাবে মর্টাল এম দেখো ইমটাল ডাবল এম মোভেবল কি হয়ে গেল ইমোভেবল ডাবল এম রুলসে গেলাম নেক্সট রুলস নাম্বার এট ওয়েন দ্য প্রেফিক্স আন ইউ এন আন ইজ অ্যাডেটেড টু এ ওয়ার্ড বিগিনিং উইথ এন অর্থাৎ কোন ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডকে আমাদের আগে প্রেফিক্স ইউ এন আন ইউজ করতে হবে এবং সেই ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারটি যদি এন থাকে তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে ডাবল এন হয়ে যাবে কিরকম দেখো নেসেসারি 
এন দিয়ে শুরু আমরা আন ইউজ করব প্রেফিক্স আন দেখো আননেসেসারি ডাবল এন হয়ে গেল কি আছে নোটিসড এন দিয়ে শুরু আন ইউজ করবো দেখো আন নোটিসড নেগোসিয়েবল এন দিয়ে শুরু দেখো আন ইউজ হয়ে গেল আন নেগোসিয়েবল তাহলে আমরা ইউজ করে থাকি কিন্তু এইভাবে পদ্ধতিগত ভাবে যদি আমাদের শেখা থাকে তাহলে আমাদের এরর কানেকশন করতে এক মাইক্রো সেকেন্ডই যথেষ্ট নেক্সট ওয়ান রুলস নাম্বার নাইন দ্য ওয়ার্ডস এন্ড উইথ ওয়াই যে সমস্ত ওয়ার্ডের শেষের লেটারটি ওয়াই থাকবে ইট ইজ সেন্সড ইন টু আই ইফ এ সার্ফিক অর্থাৎ কোন ওয়ার্ডের শেষ লেটারটি যদি ওয়াই থাকে এবং সেক্ষেত্রে সাফিক্স অর্থাৎ ওয়ার্ডের শেষে ইউজ করতে হয় তাহলে এই ওয়াই উঠে গিয়ে হবে এক্সেপ্ট আইএনজি ব্যতিক্রম আইএনজি যুক্ত হলে কিন্তু ওয়াই উঠে গিয়ে আই হবে আমি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি দেখো লেডি এই ওয়ার্ডটিতে লাস্ট লেটারটি কি ওয়াই ওয়াই এবারে কি বলেছে ওয়াই উঠে গিয়ে কি হবে আই হবে ওয়াই উঠে গিয়ে আই হয়ে গেল অবশ্যই আমরা জানি ওয়াই উঠে গিয়ে কি হয় এবং ওয়াই এর আই এর পরে ইয়েস কি আছে লেডি হয়ে গেল লেডিজ আইএস ক্যারি হয়ে গেল ক্যারিড ওয়াই উঠে গিয়ে আইডি পানসি হয়ে গেল পানসিস পেনি হয়ে গেল পেনিস আই ইস হ্যাপি হয়ে গেল হ্যাপি লি আবার কি হলো ম্যারি ম্যারি হয়ে গেল ম্যারিজ দেখো কি হয়ে গেল ওয়াই উঠে গিয়ে ম্যারি ওয়ে আই এজ ই ম্যারিজ তাহলে আমরা খুব ইজিলি এখন দেখতে পারবো যদি কোনো ওয়ার্ডের শেষে ওয়াই থাকে এই ওয়াই সাফিক্স ইউজ হলেই সে যে কোনো সাফিক্স হতে পারে হলে সেটা কি হয়ে যাবে আই শুধু আইএনজির ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম আর বাকি সব ক্ষেত্রে এই রুলস প্রযোজ্য নেক্সট রুলস নাম্বার টেন এ ওয়ার্ড এমস ইন এ কনসোনেন্ট একটা ওয়ার্ড যার শেষ লেটারটি কনসোনেন্ট কি থাকবে ওয়াই প্লাস কেন ওয়ার্ডটা এটা তার শেষের লেটারটি ওয়াই অ্যান্ড দ্য সাফিক্স বিগিনিং উইথ আই কোনোটা সাফিক্স ওই ওয়ার্ডের শেষে যুক্ত হবে এবং সেই সাফিক্স যদি আই দিয়ে শুরু হয় দেন দ্য কনসোনেন্ট ওয়াই ইজ নট ডপ্ট ওয়াই কিন্তু উঠে যাবে না আমরা একটু আগে শিখলাম ওয়াই উঠে গিয়ে আই হবে কিন্তু সেই ওয়াই সাফিক্স যদি কোনো যুক্ত হয় সেই সাফিক্স এর অলরেডি একখানা আই দিয়ে শুরু যেমন ইং আই দিয়ে শুরু সে ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াই উঠে গিয়ে আই হবে না ওয়াই থাকবে ওয়াই ইজ নট ড্রপড যেমন ক্যারি সরি ক্রাই সি আর ওয়াই ক্রাই এবার সাফিক্স কি আইএনজি শুরু হয়েছে কি দিয়ে আই দিয়ে তাই দেখো ওয়াই কিন্তু রয়ে গেছে ক্রাই একেবারে ট্রাই ওয়াই ওয়াই কিন্তু সাফিক্স এর প্রথম লেটারটি ভাবেল আই তাই দেখো ওয়াই রয়ে গেছে ওয়াই ইজ নট ড্রপড ট্রাই ট্রাই কপি ওয়াই আইএনজি আই ভাবেল দেখো কপিং ফ্লাই আইএনজি ফ্লাইং কপি ওয়াই আছে আইএসটি সাফিক্স দেখো আই আছে বলেই ওয়াই রয়ে গেছে অফিস্ট পাইপ আইন যুক্ত পাই এই গেল পাঁচখানা রুলস আমরা আগের দিন পাঁচখানা করেছি আজ পাঁচখানা করলাম নেক্সট ক্লাসে আশা করছি তোমাদের বাকিগুলো আমি দেব এই তিন চারখানা ক্লাস করলেই স্পেলিং সংক্রান্ত কোনো প্রবলেম কোনো পরীক্ষাতে তোমায় ফেলতে পারবে না গুড বাই